എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് അതിൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എൽ പി പി ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗബോയ് ഹാറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈച്ച് ഹാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റിക്വയേഴ്സ് ടൈസ് ആസ് മച്ച് ലേബർ ടൈം ആസ് ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് If all hats are of the second type only, the company can produce a total of 500 hats a day. The market limits daily sales of the first and second types to 150 and 250 hats. Assuming that the profit per hat are Rs. 8 for type 1 and Rs. 5 for type 2. Formulate Rs. the problem as lpp in order to maximize the number of hats to be produced of each type so as to maximize the profit app ivide endakkiyana thannirikkunnathu namukku aadi nokka ivide rendu type cowboy hats cowboy hats kandattilla ellavarum anganatha rendu type hats galana ivide produce cheynathu adu ore onum etra vidham produce cheyunu adana nammal oru variable like edukkunnathu that is x1 and x2 first type hat x1 ennam produce cheyunu nu karudha that is number of hats of type 1 produced equal to x1 anganeyanengile number of hats of type 2 produced x2 like kodukana angane rendu variable ne nammal ivide define cheyidu ini idile paranjirikkunnathu profit aanu adinde first type hat orennathinu kittuna profit 8 rupayana and second type oru hat il ninnu kittunathu 5 rupayana so profit from a type 1 hat equal to 8 and profit from a type 2 hat equal to 5 then the market limits daily sales of the first and second types to 150 and 250 hats adayathu first type hat 150 വൺ ഫിഫ്റ്റി എണ്ണം മാത്രമേ ആ മാർക്കറ്റിൽ പെർ ഡേയില് സെയില് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എണ്ണം അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്താലും വൺ ഫിഫ്റ്റി എണ്ണ അവർ സെയിൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർ ഡേയിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം അപ്പൊ പെർ ഡേയിൽ നമ്മൾ എത്ര വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും വൺ ഫിഫ്റ്റിയോ അതിൽ താഴെയോ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൂടി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ മാക്സിമം വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെ മാർക്കറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് അതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാറ്റ് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടുവും ടു ഫിഫ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടു ലിമിറ്റഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റിക്വയേഴ്സ് ട്വൈസ് ആസ് മച്ച് ലേബർ ടൈം ആസ് ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനേക്കാൾ ഇരട്ടി സമയം വേണം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിന് കൂടുതൽ ടൈം വേണം സപ്പോസ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം ടി ആണെന്ന് കരുതുക ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം ടി ആണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടി ടൈം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടു ടി ടൈം വേണം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് ടി ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടു ടി ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിന് ടി ടൈമും വേണം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിന് ടു ടി ടൈമും വേണം ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് ഈ ടു ടി നമ്മൾ എക്സ് വൺ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആകെ വേണ്ട ടൈം എത്രയാണ് എക്സ് വൺ ടു ടി ടൈം വേണം അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എക്സ് ടു എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ടി ടൈം വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ടു എണ്ണത്തിന് എക്സ് ടു ടി ടൈം വേണം മനസ്സിലായില്ലേ 
ഇനി എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എട്ട് രൂപയാണ് അങ്ങനെ എക്സ് വൺ എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫൈവ് റുപ്പീസ് അതിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ടു എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എക്സ് ടു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ പി പിയുടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എൽ പി പി ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വിച്ച് മാക്സിമൈസ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു സബ്ജെക്ട് ടു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആ ടൈമിൻ്റെയാണ് അതായത് എക്സ് വൺ ടു ടി ടൈം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു ടി ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണം അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് എക്സ് വൺ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ടൈം എക്സ് വൺ ടു ടി എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ടൈം എക്സ് ടു ടി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആകെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടും ദർ ഈസ് ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ടു ടി പ്ലസ് എക്സ് ടു ടി ഇതാണ് നമുക്ക് ആകെ വേണ്ട സമയം ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എത്ര ടൈം ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഓൾ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓൺലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാറ്റ്സ് എ ഡേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് ഹാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ടു ഹാറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഹാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ടൈപ്പ് ടു ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം ടി ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം വേണം അഞ്ഞൂറ് ടീ ടൈം വേണം അതായത് ആ ദിവസം അഞ്ഞൂറെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് ടീ ടൈം വേണം അതായത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് ടീ അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ സമയത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അഞ്ഞൂറെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിനേക്കാൾ ഇരട്ടി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹാറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടു ടി ടൈം വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ടു ടി ടൈം വേണം അപ്പോഴും എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ഞൂറ് ടി ടൈമേ അപ്പോഴും ഉള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയാലും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആയാലും ഒരു ദിവസം ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം അഞ്ഞൂറ് ടി ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈം എത്രയാണ് എക്സ് വൺ ടു ടി പ്ലസ് എക്സ് ടു ടി ടൈം നമുക്ക് വേണം അതെന്തായാലും ഈ അഞ്ഞൂറ് ടീയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കാരണം മാക്സിമം പെർ ഡേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ഞൂറ് ടി ടൈം ആണ് സോ എക്സ് വൺ ടു ടി പ്ലസ് എക്സ് ടു ടി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാ ടേമിലും ഒരു ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ടീനെ കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാകും എക്സ് വൺ ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വൺ ടു എന്നിട്ടാലും ടു എക്സ് വൺ എന്നിട്ടാലും സെയിം തന്നെയാണ് ദാറ്റ
സേ ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇവിടെ രണ്ട് പെൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും പെൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇസ് എ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെൻ ബി എന്താണ് ഒരു ലോവർ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പെൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ പെൻ എ ആൻഡ് പെൻ ബി ഓരോ പെന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും തന്നിരിക്കുന്നത് പെൻ എയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയും ഒരു പെൻ ബിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ടൈപ്പ് എ പെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ് വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി ടൈപ്പ് പെൻസ് എക്സ് ടു എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എ ടൈപ്പ് എ പെൻ അഞ്ച് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എ ടൈപ്പ് ബി പെൻ മൂന്ന് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു എന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പെൻ എ ഇസ് ട്വൈസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പെൻ ബി പെൻ ബി ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എരട്ടി മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേന ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് and supply of raw materials is sufficient only for 1000 pens of b per day oru divasam b pen mathram undakunnengil namukku 1000 b pen undakkanulla materials supply ullu adum oru karyana appo ivide endha ezhudirikkunnathu raw materials required for pen b namukku etra yanu ariyilla adu etra aayalum adinde erati a use cheyumne parnittullu അപ്പൊ സപ്പോസ് കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും ടു കെ യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇതിന്റെ ടു ഐസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു എ പെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ടു കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എ പെന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം ടു കെ എക്സ് വൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം റൈറ്റ് അതേപോലെ ഒരു ബി പെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ടു ബി പെന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കെ എക്സ് ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണ് ടു കെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് കെ എക്സ് ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബി പെൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയിരം ബി പെൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് ഒരു ബി പെന്നിന് കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് തൗസൻഡ് കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഏടെ രീതിയിലും ചിന്തിച്ചാലും തൗസൻഡ് കെ ആണ് കേട്ടോ വരിക അതായത് ആയിരം ബി പെൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അവിടെ അഞ്ഞൂറ് എ പെന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ടു കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരെണ്ണത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ടു കെ ആയിരം കെ അവിടെയും കിട്ടും അപ്പൊ അത് വെച്ച് ചിന്തിച്ചാലും സെയിം ആയിരം കെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതായത് പെർ ഡേ നമുക്ക് ആയിരം കെ റോ മെറ്റീരിയലെ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആയിരം കെയിൽ കൂടി പോവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ടു കെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് കെ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിലും എല്ലാ ടേമിലും കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയാവും ദറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് പെൻ എ റിക്വയേഴ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് എ പെന്നിന് ഒരു ക്ലിപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പ് പെർ ഡേ നാനൂറ് എണ്ണേ ഉള്ളൂ അതായത് നാനൂറ് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എ പെന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പെന്നിന് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നാനൂറ് എണ്ണേ ഒരു ദിവസം അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ വിൽക്കേണ്ടി വരും നാനൂറ് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എക്സ് വൺ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ് വൺ നാനൂറിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ should be less than or equal to 400 ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബി ടൈപ്പിന്റെ കാര്യം പറയു
2x1 plus x2 less than or equal to 1000, x1 less than or equal to 400, x2 less than or equal to 700 and non-negative constraints are x1, x2 greater than or equal to 0. Now, twice we have to say that 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 we have to say that